wchodząc na boisko, jakby rozgrzewając się w przerwie, wizualizowałem sobie w głowie, że, że strzelam bramkę na 3-2. I, I strzelam tą bramkę gdzieś w końcówce meczu i ściągam koszulkę. Nie wiem czemu, ale miałem coś takiego w głowie po prostu. Coś takiego mi się pokazało. Więc zacząłem o tym tak myśleć dość mocno i e, no po prostu to się wszystko spełniło. Po prostu zapomniałem o tym, że gdzieś nie wiem, wcześniej też dostałem żółtą kartkę i, i troszeczkę emocje wzięły górę. Arkadiusz Milik, reprezentacja Polski i Juventus jest naszym gościem. Cieszymy się, Arek, że jesteś z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam, cześć. Robert Lewandowski powiedział, że bardzo dobrze leży ci ta biało-czarna, czarno-biało-czarna Bianconeri, koszulka Juventusu Turyn. Zgodzisz się? E, no, muszę przyznać, że dobrze się w niej czuję. Bardzo ładna koszulka, fajne barwy, e, dobry sponsor, więc... Wszystko się zgadza. Kiedy pierwszy raz dowiedziałeś się o tym, że Juventus się tobą interesuje? Nie wiem, ja osobiście miałem takie wrażenie, zajmując się jednak też dużo transferami, że bardzo długo wydawało się to takie mało prawdopodobne, a z biegiem czasu, dopiero kiedy już właściwie byłeś ty i Memphis Depay i kiedy coraz głośniej się o tym zaczęło pisać na, tutaj na tapecie, no to stało się to w końcu realne. A kiedy do Ciebie takie pierwsze sygnały doszły, że Juventus się Tobą interesuje? Znaczy ja zawsze podchodzę do całych sytuacji, jeśli chodzi o rynek transferowy, zainteresowanie moją osobą i tak dalej. Zawsze bardzo spokojnie i zostawiam jakby pewne rzeczy, którymi zajmuje się mój menadżer, zostawiam jemu i ja się skupiam kompletnie na graniu. Jakby uważam, że taka jest droga zawsze najlepsza i poinformowałem go, jakby mamy taki swój sposób pracy, że jak są jakieś konkrety, zadzwoń do mnie, jakby za przeproszeniem nie trochę mi dupy w momentach, kiedy, kiedy nic nie ma konkretnego, bo jakby bez sensu, mam się skupić na graniu, to jest dla mnie najważniejsze, więc jak będzie jakiś konkret, to za mnie zadzwoń. No i jakby chyba po, po meczu e, z Nand graliśmy u siebie, e, to była trzecia kolejka Ligi Francuskiej, tak, po meczu jak się nie mylę. Zadzwonił do mnie i właśnie powiedział mi, że wiesz co, no jakby jest trochę konkretnie i Juve... Coś i, się dzieje. Tak, coś się dzieje, coś się dzieje, Juve, Juve jest zainteresowana twoją osobą, chcą cię i... E, no i wybieram się tam za niedługo do Turynu, chyba następnego dnia czy za dwa dni, także już będziemy konkretnie rozmawiać na ten temat i, i od tego momentu jakoś tak zaczęło coś się ruszać, więc... E, to był taki pier... Wydaje mi się, że już wcześniej oczywiście mieli kontakt, ale tak jak mówię, nie chciałem w ogóle w to wchodzić, bo myślę, że jak nie było jeszcze nic takiego konkretnego, Niczego takiego, co, um, o czym chciałbym wiedzieć, nie miało to sensu, po prostu nasza rozmowa, więc zadzwoni do mnie w momencie, w którym było konkretnie. Ty znasz te konkrety, więc być może nam rozjaśnisz trochę sytuację. Faktycznie było tak, że to się rozgrywało gdzieś do samego końca. Ty albo Memphis Depa i różne wchodziły w grę, mm. tam zapisy, dziennikarze spekulowali, też ci bardzo dobrze poinformowani, jak Fabrizio Romano, mm. że akurat, nie wiem, no, z Memphisem nie mogli dogadać się co do pensji, więc ty wychodzisz na prowadzenie, powiedzmy, mm. w tym, kto może trafić na, na Allianz Arena. Faktycznie tak było, że między znaczy, wami gdzieś wybierali? Znaczy ja, się, ja się nigdy nie interesowałem, czy jaka jest sytuacja z Depayem odnośnie transferów, w takim sensie, że wiem, że było zainteresowanie, wiem to, co wy wiecie, ale okay. nic więcej, więc jakby też nigdy nie brałem pod uwagę tego, żeby zastanawiać się, czy jeden albo drugi, albo inny zawodnik e, przejdzie do tego klubu, e, coś się zabierze mi miejsce. Tak jak mówię, jeśli ktoś mnie chce i jeśli jest jakiś konkret, to za przeproszeniem menadżer dzwoni do mnie, a jak nie ma, no to, to, to nie przeszkadza mi Daj mi się skupić na graniu. Więc jeśli był konkret, to mnie zadzwonił. Co się działo wcześniej, kogo chcieli wcześniej, czemu nie, nie przed, czemu odszedł, czemu zrobił to, a nie tamto, to już nie pytajcie mnie, bo nie mam takiej informacji. Jasne. Czyli pojawił się ten konkret i w pewnym momencie rozumiem, że poszło zielone światło, tak? Arek, mm -hmm. robimy to, tak? I tak, tak. ta decyzja u Ciebie, z Twojej strony, była już wtedy bardzo szybka? N znaczy, tak, była bardzo szybka, bo ym, na pewno... Zdawałem sobie sprawę, że um, zawsze jakby moim celem, takim moim marzeniem było grać w wielkim klubie i myślę, że Juventus jest takim wielkim klubem. Um, także tak naprawdę od, od dziecka grałem w piłkę zawsze, chciałem grać w wielkim klubie. I do tych wielkich klubów naprawdę można mało ich zaliczyć, mało ich jest, można je policzyć na pasach jednej, dwóch rąk. Dwóch rąk myślę, że z, z, 
znajdziemy tam takie kluby. Więc cieszę się, że mam możliwość, mam okazję, dostałem taką szansę i pomyślałem, no chcę to, chcę to, chcę jakby wziąć tą okazję, wykorzystać i spróbować, bo, bo tak naprawdę nie mam nic do stracenia. To nie pierwszy raz, kiedy wiązano Cię z Juventusem, to nie wiem, czy możesz uchylić rąbka tajemnicy, czy faktycznie te kilka lat wstecz było aż tak blisko, że mogłeś trafić do Juventusu? Czy Ty już dostałeś mm. wtedy ten telefon od menadżera? Jest temat? Tak, tak, było blisko. Było blisko, aczkolwiek no zawsze jak jesteś zawodnikiem danego klubu, no to mm, zawsze gdzieś tam dwie strony muszą się dogadać. Muszą się dogadać mm. kluby, muszą doga- musi się dogadać z zawodnik. Jeśli któraś z tych stron się nie dogada, no to, to nie ma dealu, więc akurat w tym momencie tak było, że, że nie wszyscy się zgadzali i, i nie odszedłem. Czyli wtedy rozumiem, po prostu Napoli postawiło weto, że nie możesz odejść. Wtedy chyba głośno się też o tym mówiło. Nie chciano cię puścić wewnętrznie, tak, na tym mm. wewnętrznym mm. rynku, konkre- czy konkretnie tylko do Juve. Ciężko mi odnieść się jakby to, co myśleli działacze mm. klubu. Do Romy mnie chcieli puścić, w tamtym, pamiętam też w pewnym okresie. Myślę, że też Rzym, Roma i zaproponowali tak, jakby większe pieniądze. Tak, zapomniałem pieni- przecież, ty wie- o krok od Romy. Wie- wie- większe pieniądze um, dla klubu oczywiście. Także ciężko mi się jakby um, rozmawia na temat tego, co myślał klub i jakimi kategoriami się um, kierował. No, i to była ich decyzja, także um, szanowałem to. Trudno co mam zrobić, jeśli nie chcą, nie zgadzają się na pewne warunki, które, które dany klub im um, jakby przedstawia, no to, to tak samo jak z piłkarzem czasami, no, na pewne warunki się nie zgodzisz, bo na przykład coś Jasne. się nie podoba i tak dalej, więc, więc cieszyłem się z tego, że, że, że teraz tym razem udało się wszystko i dostałem taką szansę, bo, bo tak jak powiedziałem, granie w takim wielkim klubie to jest naprawdę duży zaszczyt. Był telefon do lub od Wojciecha Szczęsnego na temat tego transferu? Wbrew pozorom najśmieszniejsze w tej sytuacji jest to, że za każdym razem, kiedy był jakiś, jakiś kontakt, yy, i było blisko, to Wojtek się do mnie odzywał. A tym, w tym momencie, kiedy było najbliżej, to Wojtek się odezwał do mnie ostatni. Więc, o, ale nie wiedział, czy nie, z, i, też nie jakoś, chciał zapeszać? Nie wiem, właśnie dowiedział się chyba mm, od, od dziennikarzy, od mediów. E, udało mu się gdzieś tam przeczytać. E, a wcześniej zazwyczaj do mnie dzwonił, nic z tego nie wychodziło, także, także dobrze, że w koniec końców tak wyszło, że się nie odzywał. A ty dzisiaj ośmieszasz kolegę na treningu, poszedł już też filmik do, do internetu, zakładasz mu dziury, możecie to zobaczyć, oczywiście e, tak się nie robi. Nie, z Wojtkiem mamy dobry kontakt, oczywiście dziadek to dziadek, więc e, zdarzają się nam takie sytuacje. E, mamy dobry kontakt, myślę, że jest dobra atmosfera w obu drużynach, w które gram, a także cieszę się z tego, jak jest. Z Wojtkiem trzymamy się dobrze, także mieszkamy niedaleko siebie i które wspólnie czasu spędzane. Mówiłeś w czerwcu w futraku, że Thierry Henry to jest taki piłkarz, który, o którym dobrze myślisz, który był twoim idolem w dzieciństwie. No więc teraz pięknie to się już spięło. Numer 14, Juventus. No, chyba, chyba też mogło ci się tak gdzieś fajnie w sercu zrobić. Chłopak ze Śląska mógł marzyć plakaty, podwórko. Mm. No a jednak spełniasz faktycznie no, marzenia pewnie nie jednego chłopaka z tamtych lat. Nawet wiesz, my jesteśmy w podobnym mm. wieku, no to to faktycznie wtedy był piłkarz taki, o którym, o, o, o którym no, myślało się tylko w kategoriach top of the top. No tak, ja cały czas tak myślę, jeśli chodzi o niego, o myślenie jakby w tych kategoriach czysto piłkarskie, wiadomo, że już nie gra parę lat w piłkę, ale, ale no, historię historia napisał i na pewno to zostanie z innym długo styl, bramki, jak grał w piłkę, to, to myślę, że wielu chłopaków gdzieś tam zwracał na niego uwagę i na pewno był idolem niejednego nie jednego dzieciaka. Tak naprawdę kojarzę go głównie z lat z Arsenalu, bo w Juventusie był krótko, też aż tego stamtąd nie pamiętam. Numer 14 wziąłem też z tego powodu, że tak naprawdę wszystkie numery, które chciałem, były zajęte. Jakie chci- wcześniej chciałeś? Znaczy wiadomo, że jako napastnik lubię dziewiątkę, um, lubię siódemkę, mam ją w kadrze. Tak sobie pomyślałem, że czternastki raz, że nigdy nie miałem, dwa, że właśnie mój idol Thierry Henry, który był, numer był wolny. Pomyślałem sobie, się to pomyślałem spięło. sobie w kadrze mam siódemkę, dwie siódemki, dałem czternastkę. <laughs> Niech no i... będzie czternastka. Massimiliano Allegri, wiele 
oczekiwałem od Milika i wiele od niego otrzymujemy. Miło na start, mocne wejście do, do Juve, masz takie, które, które robi po prostu wrażenie. Mm-hmm. E, miło, na pewno zawsze jak, jak, jak twój trener e, cię chwali publicznie, wiadomo, że zawsze e, czasami wiadomo, że rzadko się zdarza, że gdzieś trenerzy publicznie krytykują swoich zawodników, ale jednak jest mi miło, bo bo um, wiem, że mam fajne wejście i wiem, że dobrze się czuję na boisku, strzelam bramki. E, był to też dla mnie taki duży, jeśli mogę to tak nazwać, kop motywacyjny, przejść do takiego wielkiego klubu. Wiem, że, że muszę być um, cały czas pod prądem i przygotowany, żeby, żeby grać i żeby, żeby się rozwijać. Moim celem tak naprawdę mam 28 lat, ale uważam, że dużo jeszcze mogę poprawić i mogę być lepszym zawodnikiem. Także mam nadzieję, że taki klub, taka drużyna um, Cała jakby ta otoczka, warunki sportowe do przygotowania, regeneracyjne pomogą mi w tym, żeby się jeszcze rozwinąć i być lepszym piłkarzem. Mam nadzieję, że mi się to uda, bo bo myślę, że koniec końców to jest celem i powinno być celem każdego z nas, żeby z roku na rok być lepszym piłkarzem. Mi się wydaje, że nie wiadomo ile mamy lat, czy mamy 28, czy mamy 35. Zawsze się można rozwijać i pod jakim względem można być lepszym. Także, Także to jest moim celem, żeby być lepszym zawodnikiem, strzelać bramki w takim klubie. I, i z roku na rok być coraz lepszym, także rozwijać się. A miałeś taki czas w ogóle, żeby porozmawiać sobie z Massimiliano Allegri? Bo wiadomo, że sezon pędzi mm-hmm. i ten sezon w ogóle jest wyjątkowy. On mówi, że wiele od niego oczekiwałem. Czy on mm-hmm. mówił Ci w ogóle, czego oczekuje od tak, zawodnika? Tak naprawdę mieliśmy kurtuazyjne rozmowy, takie krótkie. Ciężko nazwać yy, jakimiś dłuższymi rozmowami, bo przyszedłem dzień przed meczem z Romą. Yy, tak naprawdę już się skupiliśmy na tym meczu. Nagle po meczu z Romą Dzień później, trening, chwilę porozmawialiśmy, no za chwilę kolejny mecz i kolejny mecz i kolejny. I tak no, stop, skupiamy się na kolejnym meczu i tak naprawdę tu nawet nie chodzi o to, czy nie, nie, nie rozmawialiśmy, bo rozmawialiśmy, ale bardziej mi o to chodzi, że w piłce naprawdę nie ma czasu na to, żeby aż tak dużo myśleć i rozmyśleć, na pewno pewne rzeczy, tylko po prostu idziemy dalej, skupiamy się na kolejnym meczu. E, także nie było czasu e, ani takiego miejsca nawet, żeby, żeby troszeczkę głębiej zastanowić się nad tym wszystkim. A tutaj nie pozwalała Ci odpuścić tego tematu, tego transferu też e, ambicja, bo wiele takich głosów padało, one się już teraz, mm. można powiedzieć, pomyliły, rozjechały z prawdą, że o, Arkadiusz Milik może trafić z deszczu pod rynne. no przecież jest Tuszan Wlachowicz, będzie mu ciężko się przebić, idzie mundial, on będzie łapał tylko jakieś końcówki, mm. ogony, parę minut. Na razie Ty zupełnie temu zaprzeczasz. Nie wiem, nie do końca zawsze się kierują opinią, a czy nigdy się nie kieruje opinią ludzi. Co trzeba było to złapać, rozumiem, co, tak? co, na, co na mój temat myślą. Yy, czy trzeba było to złapać? Myślę, że miałem już parę opcji właśnie z takich klubów we wcześniejszych latach, z których może nie, że nie skorzystałem, ale z których nie mogłem skorzystać właśnie tak, jak mówiłem, że yy, niekiedy w piłce nie, nie zawsze wszystko zależy od zawodnika, tylko też każda strona musi się dogadać w, w w pewnych kwestiach, jeśli klub się nie dogada, jeśli zawodnik nie dogada, to nie ma dealu. Więc miałem takie opcje, też nie chciałem czekać do końca kontraktu, żeby z nich skorzystać, tylko chciałem właśnie też grać w piłkę i, i cieszyć się tym, że, że strzelam bramki. Poszedłem do fajnego klubu, którym jest Marseria. Myślę, że myślę, że z roku na rok tak naprawdę się rozwijaliśmy, bo w pierwszym roku, jak przyszedłem, grali oczywiście w Lidze Mistrzów, ale uważam, że to jeszcze nie było to, co wszyscy by chcieli i, i to, jak, to jak, jak by chcieli, żeby wyglądała drużyna. W kolejnym roku awansowaliśmy do, do um, Ligi Europy, później do półfinału e, Conference League i do, w kolejnym roku jesteśmy jakby w Lidze Mistrzów, więc uważam, że, um, że drużyna cały czas się rozwijała, więc nie powiem, żebym w sobie dużo nie było, tak nie było, bo naprawdę ta drużyna bardzo się rozwinęła i to jest super klub z fantastycznymi kibicami. No ale wiadomo, że y, w Polsce na pewno nie robi takiego wrażenia jak Juventus. Nie? Juventus to jest wielki klub i um, no cieszę się, że dostałem taką możliwość. Um, tak jak powiedziałem na początku, nie do końca skupiam się na tym, co ludzie mówią, bo zawsze będą gadać, nie? czy strzelam bramki, czy nie strzelam. Zawsze będą się pojawiać jakieś głosy. Wiadomo, że um, zawsze najłatwiej e, gdzieś tam jest i, i najlepiej klikalne jest tak, jak się kogoś skrytykuje. Um, Trudno, no jest jak jest w życiu, biorę, biorę, biorę to wszystko jak jest i znam swoją wartość, wiem kim jestem, wiem jakie mam umiejętności piłkarskie i wiem, że też trochę potrzebowałem takiego, um, takiego kopa motywacyjnego, takiego miejsca, w którym teraz jestem, żeby e, 
jeszcze bardziej pokazać swoje, swoje umiejętności. A propos tego gadania, zgodzisz się, że jesteś oceniany często, żebyś też dobrze mnie zrozumiał, przez wielkość Roberta Lewandowskiego, bo hmm. na przykład Marsylia. Często też padają takie głosy, nawet jak siedzimy nie wiem, w studiu, dziennikarze hmm. rozmawiają. O, Arkadiusz Milik, taki przeciętny czas w Marsylii, ale kiedy spojrzy się tak hmm. na trzeźwo, na twoje statystyki, 55 spotkań, 30 goli, 3 asysty, to jest bardzo mocna, dobra, przyzwoita, co najmniej statystyka. I, I tak się czasami zastanawiam, czy ty też się czasami tak czujesz, że jednak jesteś trochę niedoceniany? Nie, nie w ogóle się nie, nie, zastanawiam, nie zastanawiam się na tym, jak mnie ludzie odbierają. Myślę, że to nie ma sensu, bo za każdym razem będzie coś nie tak. Nie? Jakby w odbiorze ludzi nigdy nie będę idealny, bo nie ma ideałów. I i sami mamy przykład na tym, że najlepsi piłkarze na świecie też są krytykowani i jeśli krytykuje się najlepszy piłkarz na świecie za słabe występy i tak dalej, to czemu nie mają nie krytykować, jak mi do nich nie jest blisko nawet. W takim sensie, że um, trzeba po prostu brać to wszystko jak leci czasami. Życie, życie toczy się dalej. Um, myślę, że um, na pewno w Marsylii e, też za dużo troszeczkę Hmm, tak jak powiedziałeś wcześniej, że z, z deszczu pod rynę i tak mówię, co? Z deszczu pod rynę? Aż tak miałem słabo w Marsylii, tak naprawdę nie, nie przemyślałem sobie. Oczywiście za, tam, za trenera San Pauliego jeszcze zdarzało mi się, że, że e, gdzieś tam siadałem na ławce. E, czasami, jak dla mnie, wiadomo, nie z niezrozumiałych względów, ale, ale szanowałem tę decyzję trenera, bo, bo takie je podejmował. E, nie uważałem też, żebym żebym poszedł, tak jak mówię, z deszczu pod rynę, bo, bo myślę, że w Marsylii bym grał i, i w się teraz dostajesz swoje szanse, także w każdym miejscu, w którym byłem, em, w każdym klubie, w którym byłem, zawsze grałem, więc, więc takie, takie stwierdzenia, tezy nie do końca, nie do końca się z nimi zgadzam. Po prostu. I właśnie o tym mówię. Poszła też t- taki przekaz, wydaje mi się, o Sampaoli. E, Milik nie jest do końca jego faworytem. Tu za chwilę nowy sezon może mieć problemy w Marsylii, przestanie grać mnóstwo tych ruchów transferowych, również w formacji ofensywnej, choć tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co się wydarzy. Też Czyli wychodzi na to, że nie gram w Marsylii i idę do Juventusu, tak? Do, dokładnie. No, no, okay. dokładnie. dokładnie. No to właśnie, o to, co ja mam tu komentować w ogóle? Dokładnie. Dlatego mówię, często pewnie Cię oceniają nie do końca spoglądając na fakty mhm. Często też tak myślę właśnie przez pryzmat być może Roberta Lewandowskiego, bo patrząc na czysto twoje statystyki i osiągnięcia, one cały czas są bardzo dobre i bardzo równe. To co mówisz, kiedy jesteś zdrowy, to ty grasz właściwie w każdym klubie, w którym byłeś. Myślę, że ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, bo mówisz o Robercie. No na pewno w Polsce... Inaczej mówię o Polakach, tak, 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 o kibicach o... polskich przez... To, że, tak, jest, tak, że, tak. że jest Robert. E, ciężko mi się, bo tak, aż tak się nigdy w to nie myślałem o tym takimi mm. kategoriami. E, ale na pewno Robert w naszym kraju, e, szczególnie na tej pozycji... Zakrzywia e, nam trochę rzeczywistość chyba, Tak, prawda? tak. Postawił bardzo wysoką poprzeczkę. I ta poprzeczka jest na, no, na światowym poziomie, który, em, na którym jest paru zawodników może na świecie, więc em, ciężko się nam dostać. E, no, ale ty już ty jesteś tam. Myślę, myślę, że nie, no do, do Roberta mi naprawdę du- jeszcze brakuje, bo dużo brakuje, bo e, wydaje mi się, że on e, jakby wszyscy on wiemy. On w absolutnym topie, ta, prawda? Tak, tak. Mi się wydaje, że tu nie mamy o czym rozmawiać w ogóle, bo przez parę, na, na paręnaście lat udowadnia to, e, że jest fantastycznym piłkarzem, strzela bramki. Ja tak naprawdę zagrałem w nowym klubie, którym, który mm, Poziomem, jeśli chodzi o klub, jest, jest wielki i możemy go zaliczyć do wielkich klubów, do których o tym właśnie na początku o nich mówiłem, że jest naprawdę niewiele takich klubów, ale myślę, że sztuką jest utrzymać się w tym klubie i zagrać sezon 2, 3, 4 właśnie na takim poziomie jak on. Wtedy właśnie można mówić, że ktoś jest absolutnym topem, bo na pewno nie jestem topem, bo, bo zagrałem cztery dobre mecze. Jednak chodzi o to, że poruszasz się wśród topowych mm. klubów. Tu to nie ulega wątpliwości. Myślę, że każdy to słucha, to rozumie i wie, o co chodzi. Nie, nie ma sensu też się z tym ścierać, gdzie jest Robert, gdzie jesteś ty. Czy ty usłyszałeś, nie wiem, w Juventusie albo od swojego men- menadżera, Dawida Pantaka, co musisz zrobić, żeby zostać wykupionym 
po tym sezonie? Nie, Są nie, jakieś nie, nie, założenia? Nie, nie, nie. Nie dostałem takich wytycznych. Myślę, że nikt nie ma takich wytycznych, jeśli takich, takich zadań do spełnienia. Wiadomo, że, bo tak wiadomo jest, że jako tak. napastnik oczekuje się ode mnie bramek. Są takie rzeczy, o których nie trzeba mówić. Nie wiem, jakbym zakończył sezon z jedną bramką, no to jakby czasami można się spodziewać, co by się działo. A, um, myślę, że pomocnik, pomocnik jest rozliczany inaczej od napastnika, obrońca również, więc, więc myślę, że dobre występy na pewno mi pomogą w tym, żeby, żeby zostać na dłużej. Mhm. Przyjechałeś do Juventusu, przyjęto Cię tam jak prawdziwą gwiazdę, bo kibice czekali na Ciebie przed ośrodkiem treningowym. Dało się od razu wyczuć taką pozytywną też energię wokół Ciebie. Ty trochę ją pochłonąłeś, bo, bo mam wrażenie, że, że, że Ci dobrze, że, mhm. że bije od Ciebie taka bardzo pozytywna energia, też dzięki temu dobremu początkowi w, w Juve. Na pewno poczułem ten, od razu ten brak troszeczkę Włoch, bo nie ukrywam, że na pewno język, kultura, klimat, są takie rzeczy też, które na pewno... Może wiadomo, Marsylia była w pięknym miejscu i super, ale jednak też nie mówiłem po francusku, co jakby mogę mieć głównie pretensje do siebie. To nie był łatwy język. Troszeczkę go odpuściłem w pewnym momencie i też na pewno nie czułem się aż tak tam, jak, jeśli mogę tak powiedzieć, aż tak jak we Włoszech. Jednak jak tak jesteś... Naturalnie. Tak, no, coś, coś takiego jak, jest we Włoszech, jak, jak że jesteś, ciągnie. No, ale jakby... Jak, jak Przecież to w piątek tutaj, też bardzo chciał wrócić tak, do, do... Ja, ja mówię po włosku, jakby znam większość tych piłkarzy, mam dobry, jakby dobry kontakt też z większością, znałem gdzieś z boisk, więc jakby troszeczkę łatwiej mi było wejść. Od razu się dało, jakby jeśli chodzi o samo Juve, no to od razu można było wyczuć tą, tą taką tradycję, tą taką mentalność wszystkich ludzi, którzy tam pracują, tą historię tego klubu, te zwycięstwa, to po prostu jak się nam wjeżdża na ten środek treningowy, na stadion, pokazują Ci muzeum, em, szatnie, miejsca, boiska, tą organizację, te warunki, to naprawdę em, to, jest na, to jest na pewno najlepszy klub zorganizowany i najlepszy klub, w jakim grałem e, w swojej karierze, więc naprawdę absolutny top, nie? dlatego cieszę się, że tam jestem, bardzo to doceniam i i daję sobie każdego dnia wszystko po to, żeby właśnie zostać. Jesteś otoczony kapitalnymi zawodnikami. Już byłeś w klubach, w których grają świetni piłkarze, więc a tutaj też chciałem Cię trochę przepytać o te na, nazwiska, nawet w styczności na, na treningach. Widać było też na niektórych fotkach, że jesteś w parze z Duszanem mhm. Lachowiciem. Jakie, jakiego typu to jest napastnik? No, kawał, kawał też faceta. Myślę, że jak na, 20, na 22 lata, bo ma 22 lata, um, niesamowite warunki fizyczne. Ja pamiętam siebie, jak miałem 22 lata i pam- oglądam sobie zdjęcia swoje z Ajaxu, no to zupełnie inna budowa ciała. Um, myślę, że też mam, mieliśmy, mamy i mieliśmy troszeczkę inny styl grania, troszeczkę, troszeczkę się różni, ale myślę, że jako, jako młodemu chłopakowi, mi, mając tam 22 lata, na pewno trochę brakowało tej takiej gry, mm. to byłem do bramki tej siły fizycznej, bo, bo wtedy jeszcze nie byłem rozwinięty, więc, więc widzę, widzę, że on na pewno w tym jest, jeśli miałbym porównywać z lata, w których, w których ja miałem 22, a on teraz ma 22, to, to w tym na pewno jest o wiele lepsze. I, no jest świetnym napastnikiem, nie ma co dokrywać. Fantastycznie bije wolne. Jego statystyki też mówią same za siebie, więc, więc co tu dużo mówić. Dużo świetnych piłkarzy. Na pewno teraz też mamy troszeczkę problemy z kontuzjami i mam nadzieję, że że szybko e, te kluczowe postacie wrócą i będą mogły pomóc drużynie, bo, bo na pewno potrzebujemy każdego e, w tym momencie, bo, bo to też nie jest jakiś, jakiś e, ciekawy moment i różowy moment dla, dla klubu i dla, dla drużyny. Jasne. Chyba nawet nie wiem, miałeś okazję chwilę pobyć, potrenować nie wiem, z Polem Pogbą, Anhelem Di Marią, bo tam, tak jak mówisz, no, zrobił się mały mhm. szpital, także wśród nowych zawodników, którzy trafili do, mhm. do klubu, przez co też Ciężko poniekąd ocenić, na co Was w tym sezonie stać. Jesteście w kryzysie, mhm. tego nie da się ukryć, ale jak wrócą ci zawodnicy, Pogba za dłuższy czas, niektórzy troszkę szybciej, no to wciąż to może być drużyna topowa. Myślę, że mamy super atmosferę w drużynie, mhm. bo wspomniałeś właśnie o sobie jak Angel Di Marie i Apol Pogba. Też nigdy ich nie znałem, nie miałem styczności grać z nimi w drużynie, a naprawdę super, super chłopaki. Mamy fantastyczny kontakt, w takim sensie taki naprawdę e, ta drużyna taka emanuje pozytywną energią w szatni i, i e, 
No tak jak mówię, najważniejsze rzeczy brakuje teraz, bo wyników, ale mam nadzieję, że, że ci zawodnicy, którzy wrócą jak, i mam nadzieję, że wrócą jak najszybciej, będą w stanie pomóc, bo, bo na pewno ich potrzebujemy. Mhm. Ale to też nie jest tak, że mamy z sobą drużynę e, bez tych zawodników, ale jednak na pewno mając pogłę w środku, Di Maria na lewej, Kieze, czy tam Kieze na lewej, na prawej, obojętnie, zawsze będzie łatwiej o, o, o jeszcze lepszy wynik, o, o pozytywne rezultaty. Choć nie, nie, jakby nie chciałbym od razu e, szukać Elibi tego, że, że tracimy punkty i przegrywamy mecze, bo gdybyśmy tak wyglądali za, razem z nimi, to myślę, że również byśmy je przegrywali. E, no czegoś na pewno brakuje i mam nadzieję, że uda się szybko to rozwiązać. A da się to tak łatwo odpowiedzieć właśnie? Co tam nie klika? Bo no, tak jak mówisz, mimo hmm. kilku hmm. ubytków, no to, to jednak no, paczka jest dalej hmm. mocna. <śmiech> tak, ciężko, ciężko powiedzieć. Myślę, że ciężko powiedzieć czasami. Um, to tak, tak jak w piłce troszeczkę tak jest, że jednak te detale mają dużo... Um, no jakby to powiedzieć... Um, um, nie zawsze może być tak, jak chcemy. I, um, Niestety uważam, że mamy na pewno słaby moment pod wieloma względami. Myślę, że e, troszeczkę mentalnie, troszeczkę wyglądamy troszeczkę jakby fizycznie e, i wydaje mi się, że też wyniki, które, które jakby, mm, które, których nie ma, nie pomagają w tym wszystkim. I, e, ostatnio, na ostatni mecz w Mązie też tak naprawdę mieliśmy 11, 12, 13 zawodników i reszta z młodzieży. Myślę, też świadczy o tym, że naprawdę jest troszeczkę szpital w naszej drużynie i tych zawodników, które brakuje, bo już nawet nie mówię, nie mówię o tych trzech, o których wymieniliśmy, tylko o, o również o wielu innych, którzy są kontuzjowani. Cały środek pola tak naprawdę jest kontuzjowany, bo jakby nie licząc Paredesa, oczywiście, który teraz przyszedł, jest McKenny e, z młodym Miretim, ale brakuje Rabiota, brakuje Locatelliego, więc to są kolejni zawodnicy, którzy w środku pola mogliby dać jakość i, 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 i swoje doświadczenia. Myślę, że w takich momentach ciężko powiedzieć i znaleźć jedną rzecz, jedną przyczynę, czemu tak się dzieje, a nie inaczej. Tak jak powiedziałem niedawno w wywiadzie, że chyba w takim momencie lepiej siedzieć cicho i wziąć się do pracy, bo, bo to jest chyba najlepsze rozwiązanie. Skupić się na pracy, pochłonąć się pracą i, i myślę, że każdy z nas powinien gdzieś tam wziąć odpowiedzialność za, za dany wynik i skupić się na tym, żeby zadać sobie pytanie, czy, czy wszystko robi, żeby, żeby był ten wynik końcowy w danym meczu jest, był pozytywny, był na naszą korzyść, a nie skupiać się gdzieś tam innych, bo, bo gdzieś tam, jakby to powiedzieć, wytykać palcami kolegę z urzyny, czy tam trenera, czy każdego innego jest, jest zawsze łatwo, ale najciężej właśnie spojrzeć na samego siebie i z samym sobą porozmawiać, czy, czy naprawdę daje wszystko tej drużynie, co mogę dać. Ciebie akurat z Monzą e, zabrakło, e, bo ta koszulka, która dobrze leży, została ściągnięta, dostałeś żółtowy kartonik i, i musiałeś e, zejść z boiska. No właściwie chyba wszyscy kibice w Polsce, we Włoszech na pewno, znają tę sytuację, która była trochę jak domino kuriozalna. E, zdobyty gol, ostatecznie sędzia dopatrzył się spalonego, tego spalonego nie było, ale mimo, że gol, musimy to wyjaśnić, został anulowany, to kartki się już nie anuluje. Myślę, że to może być sytuacja, w której przepisy zostaną w pewien sposób jednak doprecyzowane do po prostu systemu VAR. Ktoś chyba o tym zwyczajnie, nie wiem, na moje oko zapomniał. No bo Jak ty się wtedy czułeś w całym tym zamieszaniu, jeszcze, w tym jeszcze, kotle? Wracając jeszcze do twojego wcześniejszego mm. pytania, no to myślę, że też to wszystko ma coś wspólnego. E, bo jak mówiłem też o właśnie problemach zdrowotnych, o tym, że nam nie idzie, o tym, że gramy słabo, o tym, że to nie jest to, ale to nie jest to wszystko i tak dalej. E, to jeszcze mi brakuje nam troszeczkę takiego, nie wiem, czy nazwać szczęścia, sprawiedliwości, to jest no, ta jak, jak, jak zwał, tak zwał. No ale jakby całkiem inaczej. Taki, taki mecz, w którym właśnie można nam dodać takiej no to energii. Byłby tak, ewidentny tak, kop, tak, tak? Taki kopa, takiego, takiej pozytywnej energii, czegoś i, i nam to odbierają. Więc to też kole, kolejny moment, taki bardzo nagrywny. Dla mnie czerwona kartka, później za przepychanki czerwona kartka dla kwadratu, później dla trenera czerwona kartka. No i te wszystkie takie negatywne rzeczy skupiają się w jedno i. No i tak, a nie inaczej to wygląda. Proszę, mógłbyś wrócić jeszcze do pytania? Tak, ja. generalnie pytanie jest y, następujące. No jak ty się w tamtym zamieszaniu, w tamtym kotle mm. czułeś? 96, mm. 7 chyba już minuta, mm. trafiasz na 3 do 2, ściągasz koszulkę, 
anulowany gol, ale kartka już nie i musisz opuścić. Tak, no to jakby, w, jakby to w, z mojej perspektywy to trochę wyglądało tak, że... Sęca parole. <laughs> z mojej perspektywy to trochę wyglądało tak, że wchodząc na boisko, jakby rozgrzewając się w przerwie, wizualizowałem sobie w głowie, że, że strzelam bramkę na 3-2. I, I strzelam tą bramkę gdzieś w końcówce meczu i ściągam koszulkę. Nie wiem czemu, ale miałem coś takiego w głowie po prostu. Coś takiego mi się pokazało. Więc zacząłem o tym tak myśleć dość mocno i e, no po prostu to się wszystko spełniło. Po prostu zapomniałem o tym, że 10 minut wcześniej też dostałem żółtą kartkę i, i troszeczkę emocje wzięły górę. E, ściągnąłem koszulkę na mój błon, nie ma co o tym mówić, głupota. E, zorientowałem się o tym właśnie, jak ją ściągnąłem i już byłem w rogu, więc tak sobie pomyślałem, no, wiesz, już troszeczkę, gol, to już, trochę okay, za, już, no. tro, już trochę za późno. A Wojtek do mnie właśnie wtedy przybiegł i gratulował mi. Się go pytam, gdzie jest moja koszulka. Może nie zauważył. Tak, może nie zauważy, ale już, było, już, było, już wiedziałem, że było za późno, więc e, no, przyjąłem to z pokorą. E, co tu więcej powiedzieć? Na pewno... No jest to dziwny. No nie, ja nie, nie wiem nawet, nie wiem, jak to skomentować, bo, bo ani to nie błąd arbitra, e, system VAR, no, nie wiem na, jak, na, jakiej, na jakiej... To jest było uchybienie techniczne, tak, też tak, technologiczne, tak, dokładnie, jedno pewnie to, dokładnie, na kilka wie, tysięcy. Wie, dokładnie, więc jakby... No szkoda, że akurat mi się to trafiło, no ale komuś musiało kiedyś, więc miejmy nadzieję, że, że gdzieś tam w przyszłości tych błędów będzie mniej, bo, bo niby system VAR, niby wszystko powinno być lepsze i sprawniej działać i, i, i powinno być bardziej fair play ta gra, a okazuje się, że nie do końca zawsze tak jest i, i każdy arbiter każdą sytuację inaczej opisuje, inaczej widzi. Tych, tych sytuacji, w, w, jeśli chodzi o VAR, było naprawdę już tysiące, w których każdy widział rękę, drudzy nie widzieli ręki, arbiter jeszcze, jeszcze inaczej to ocenił. Wydaje mi się, że nawet wracając do mojego gola, to osobiście ja, ja znaczy nie znam już nawet przepisów, bo jak tak zastanawiam się nad tym, co się dzieje w polu karnym, kiedy jest spalony, kiedy jest ręka, no to już się sam w tym gubię. Moim zdaniem przy tej sytuacji nawet, gdy Bonucci był, nie, jakby, to, jakby nawet, na, nawet, nawet nie, tak? że jakby wycinałem, nie wycinałem skandrewę z tego obrazka, to nie wiem, czy on przeszkadzał jakby bramkarzowi w interwencji. Rozmawiałem z bramkarzem, bo grałem z nim w Neapolu i powiedział, że nawet go nie widział. A mm. okazuje się, że, że arbitr odebrał to jako absorbowanie, jakby gdzieś tam przeszkadzanie bramkarzowi w interwencji, więc wydaje mi się, że jeszcze jest na pewno dużo do poprawy po tym Wydaje stanie. mi się, że każda decyzja tam by się obroniła, bo była mowa oczywiście o absorbowaniu mm. golkipera. No absorbowania tam nie było żadnego. No. Wyciągnąć no tak. z niej Bonucciego, tak, tak, tak. bramkarz bez szans cały no. czas, bo ta piłka leciała daleko. No tak, szkoda, daleko szkoda, szkoda, ale myślę, że już tak... Ale jesteś tak... pewnie pewnego rodzaju kasusem y, dla, dla przepisów, moim zdaniem tak będzie, bo nie wiem, czy Ciebie to zdziwiło, że anulują Ci bramkę, ale kartki nie? A już widzisz, spotkałem się bo, z taką sytuacją, się już spotkałem akurat. się z taką sytuacją kiedyś, jak y, Marek Hamsik strzelił bramkę okay. w Neapolu, kopnął rągiewkę, chyba nie wiem, czy ją połamał, e, Dostał żółtą kartkę, spalony, ale żółte kartki już mu nie okay, czyli... wycofali, więc już, już, już wiem, wiedziałem, z czym się to je, tak? Wiedziałem, że taka jest sytuacja i że raczej tej kartki mi nie cofną. Mm, także jakby z drugiej strony jakby zgadzam się trochę z tym przepisem, że no, zrobiłem głupotę, ściągnąłem koszulkę, której, której nie można ściągać. Czyli gola i... cofamy, ale głupoty nie do końca. Czy tam takiej lekkomyślności. Znaczy tak? myślę, że tak, bo jakby koniec końców... Yy... No, zrobiłem to, tak? Jakby mm. dana rzecz się wydarzyła i wydaje mi się, że tej kartki nie, ta kartka nie powinna być cofnięta. Znaczy, takie jest moje zdanie, ale, ale oczywiście każdy może mieć inne. Jasne. Zapytałem Cię o Wlachowicia, trochę przeszedłeś do innych zawodników, a jest ktoś może taki, kto zrobił na Tobie na razie największe wrażenie w Juventusie? Myślę, że nie. W sensie to jest dobra drużyna i tak jak mówię, paru zawodników brakuje, ale ale nie wiem, na razie się na tym tak nie skupiałem. Mhm. Nie, myślę, że nie. To jest takie trochę płynne przejście też do tematu reprezentacji Polski. Nie wiem, czy też był ten temat poruszany bezpośrednio, ale ty i Duszan Wlachowicz, to jest system, w którym system dwóch napastników, w którym bez problemu też chcecie w Juventusie grać jakoś długoterminowo. Jest to realne? Czy ty jednak będziesz twoim zdaniem na twoje oko, to co widzisz, jednak takim żelaznym zmiennikiem tego, tego napastnika. Nie wiem, nie, nie, nie wybiegam aż tak w przyszłość. Uważam, że mm, możemy grać dwóch, co powiedziałem w pierwszy dzień. Uważam, że mogę grać sam. Uważam, że może grać duszę sam. 
zależy od decyzji trenera, od tego, jak będzie widział nas i w danych okresach. Uważam, że jak będziemy grać w dwóch, to na pewno możemy jeszcze grać lepiej. Uważam, że ponieś możemy i, i uważam, że powinniśmy nawet jeszcze grać lepiej. Nawet chodzi o współpracę między nami, o poruszanie się po boisku. Bo wiesz, myślę, że, my, inni, my, myślę, 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 że można na tym jeszcze popracować na pewno. I kwestia czasu tego, że czym więcej meczy ze sobą zagramy, czym więcej będziemy razem na boisku, tym będzie nam na pewno łatwiej. Tak, bo Duszan jest chyba bardziej takim target manem. Ty możesz grać jednak e, jako bardziej taki chyba ruchomy napastnik. Wiem, że to jest dobre słowo. No, ruchomy. zależy. Zależy oczywiście od meczu, od, od dyspozycji, od y, tego, jak mnie widzi trener, jak drużyna gra, jakim systemem gramy. Myślę, że tak. Myślę, że na pewno też lubię często wyjść po piłkę i obrócić się z nią. Jeden, dwa kontakty, zgrać do boków, wejść po lekarne. Wiadomo, że wszyscy o tym wiedzą, że nie jestem gościem dziesiątką typową, tylko wiadomo, jestem napastnikiem. Schodzę po piłkę, pomóc dużo nie ją rozegrać, zgrywam na jeden, dwa, max trzy kontakty i, i pakuję się na nowo w pole karne. Jednym z piłkarzy, który był ostatnio wciągnięty na szpitalną listę jest właśnie Wojtek Szczęsny, który miał problemy z kostką. A czy on pomógł Ci dużo właśnie, żeby zrozumieć, jak Juventus funkcjonuje? Dużo, dużo jednak takiej pomocnej dłoni było z, ze strony Wojtka na początku? Nie, nie, nie? Znaczy, oczywiście Wojtek mi pomaga rozmawiamy, ale nie potrzebowałem aż tak, okay. aż takiego wskazówek takiego i pomocy. Takiego babysittera, nie? Nie, 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 nie potrzebowałem. Myślę, że okay. tak jak mówię, dlatego to, to, o czym wspomniałem też na początku, ja na pewno Włochy, język i, i klimat i... Z... Myślę, że przez to też byłeś to... bardzo wysoko na liście od razu, Te, żeby... Też, też mi tak. to na pewno pomogło. Jasna sprawa. Myślę, że bez, bez wątpienia. No, czyli jednak przez język, tak? Od nie, nie, myślę, że... Okej, okay, Napoli statystyki, język, pewnie też charakterystyka zawodnika. No jednak takie rzeczy się liczą. Znasz ligę, przeciwników, kluby. No, mnóstwo... no wiadomo, wiadomo, umiejętności na ostatnim miejscu. No, ostatni, tak, dokładnie. Umiejętności, na, się umiejętności na ostatnim miejscu. Ale pewnie takie procenciki gdzieś tam były, do, były dokładane tak do, do tego, mogło, aby, mo, mogło tak być na abyś, abyś na tej liście był dosyć wysoko. Nie ma rzeczy, których bym nie robił jako piłkarz, żeby e, zapobiegać kontuzji. To też powiedziałeś w, w traku. Dużo jednak takich rzeczy robisz, pracujesz nad sobą, aby być tak super fit, a jednak czasami coś tam nie gra, żeby... Mm-hmm. Myślę, że na pewno też kontuzje, które miałem zostawiam za wszelki ślad i powodują czasami rzadko mam nowe urazy, w cudzysłowie. Zazwyczaj wodzą mi urazy, które już kiedyś miałem. I czasami nie do końca mam na to wpływ. Ale tak, robię wszystko... Wszystko, co mogę, żeby zapobiegać kontuzjom. Wszystko. Więc jak, jak wypadzę jakąś jedną rzecz, której, której nie robię, no to, to powiem, o, okej. Okay. No, no właśnie, bo to, wiadomo, jesteś w ośrodku treningowym, to macie full mm-hmm. profesjonalną no myślę, opiekę. Myślę, że tak. Myślę, że teraz, oprócz... teraz, teraz mam naj, chyba najbardziej profesjonalną opiekę, ale zawsze, e, jeśli chodzi o w klub, jeśli chodzi o, mm-hmm. o, o, medycz, o, o, jakby o podejście w klubie do, do całej jakby otoczki mm, fizjo, doktorów, e, przygotowania i tak dalej. To tam chyba jest absolutny top, bo wydaje mi się, że i organizacyjnie, i, o, i jeśli chodzi o ludzi, to wydaje mi się, że tam jest najlepiej z klubów, jeśli miałem porównywać kluby, w których byłem. Ale jakby zawsze też... Zawsze ja, to ja coś dokładasz. Tak, ja zawsze też byłem troszeczkę taką osobą, że nawet jak byłem w innych klubach, to też miałem ludzi, którzy mi pomagali, więc jakby zawsze też traktowałem swój organizm i swoje ciało jako, jako coś wyjątkowego i coś, co, o co trzeba dbać, więc zawsze staranie się do tego przykładałem i, i zwracam uwagę, kto, z kim, gdzie, jak trzeba pracować. Teraz w domu masz też taką praktycznie profesjonalną opiekę, bo dużo mówi się o Robercie, też wspominaliśmy o tym, na jakim on jest poziomie i dużo mówi się o Ani, a twoja partnerka też jest jednak... No, z podobnej branży, o tak bym mm-hmm. powiedział. No tak, czy tak, to, tak. Powiem czy to szczerze, pomaga? Tak, powiem szczerze, że tak, Agata. Agata ym, jest chyba bardziej sportowym freakiem ode mnie. Zawsze wydawało mi się, że, że ja jestem bardzo sportowy i e, ciężko pracuję i zwracam uwagę na odżywianie się i nagle... Okay, nagle, można nagle, jeszcze bardziej. Nagle mam osobę w domu, która jeszcze bardziej zwraca uwagę na odżywianie. Wiadomo, że e, nie można tego porównywać, bo... E, 
Uważam, że porównując mężczyzna, kobieta, ona na pewno wygląda wiele lepiej ode mnie. E, ko- jakbym miał porównać kobietę do kobiety, a mężczyzna do mężczyzny, w sensie, mm. jak miałem się porównać do innych e, mężczyzn, do innych piłkarzy, to uważam, że wyglądam gorzej niż ona, porównując kobietę do kobiety. Okay. Uważam, że naprawdę jest, e, e, ma, ma świetne ciało i bardzo się do tego przekłada. Myślę, że mm, na pewno też bardzo mi pomaga, bo z odżywianiem, z z suplementami, z wszystkim. Bardzo tego też pilnuję. Czasami bardziej ode mnie. Um, nie także, trzeba także, trenerów z zewnątrz. Także cie, 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 cieszę się, że ją mam, bo, bo to wspaniała, wspaniała kobieta i duża motywacja dla mnie. Super. Cieszymy się. E, oczywiście. E, zwracam uwagę jakby na, na, na to prowadzenie się, ale chodziło bardziej o, o te urazy też, też ostatnie, bo to są takie brutalne fakty. W ostatnim czasie przez urazy także no, nie odgrywasz pewnie takiej roli, jaką byś oczywiście ty chciał, ale nie odgrywasz jakby znaczącej roli dla reprezentacji mm. Polski. To jest jednak statystyka odrobinę szokująca, że zagrałeś jedynie w trzech z ostatnich 18 meczów reprezentacji Polski, nie przez formę. Mhm. No tak. Yy, trochę też tak było, że się zacząłem ostatnio śmiać z tego na ostatniej kadrze, już tak śmiech trochę przez łzy. Yy, jak na ostatniej kadrze już nie mogłem zagrać, bo ja tak sobie myślę, za każdym razem, kiedy przyjeżdżam na kadrę, to coś mi jest. Mhm. I to jest niesamowite. Za każdym razem. Na przykład w klubie czuję się dobrze, trzy miesiące gram, nie, mam, nie boli mi paznokieć, przyjeżdżam na kadrę. Nagle d- d- 10 dni przed, o, o, 10, dwa dni przed zgrupowaniem kadry, nagle zaczynam coś czuć, a zaczyna mnie coś boleć. Nagle wracam z ostatniego meczu, nagle, tak jak przed euro, kolano, nagle dwójka, nagle coś tam mnie zaczyna, coś się dzieje nie tak, coś kolano, coś jakiś płyną. Tak mówię, no nie, jakby nie wiem co jest grane, ale czemu zawsze pada na, na kadrę i no dziwnie, nie? jakby takie są fakty, od tego nie ucieknę. Chciałem to zmienić, zależy mi na to, żeby, żeby grać regularnie w kadrze. Myślę, że tak jak zawsze powtarzam, jak dopiszę zdrowie, to, to myślę, że swoje szanse na pewno będę dostawał i tych minut meczy na pewno byłoby i więcej. No ale trudno, jest jak jest, no nie, ma, nie ma tu o czym, o czym za bardzo rozmawiać, bo takie są fakty, jest to też przeszłość, więc w piłce trochę tak jest, że nie do końca to się liczy, bo czy zagrałem dobre 4 mecze, 5 meczy, 6 meczy w Juventusie, czy strzeliłem tyle bramek, ile strzeliłem, nie ma to za bardzo znaczenia. W czwartek, jeśli zagram, to ocenicie mnie na podstawie tego, jak zagrałem, więc było jak było. Um, trzeba się skupić na kolejnych meczach, bo jednak piłka i życie jest tak szybkie, że już nie ma za bardzo co tam rozmyślać, co działo się tydzień, dwa tygodnie temu. Trochę poświęciliśmy na to czasu, żeby porozmawiać o mojej bramce ze spalonego, które <śmiech> tyle nie było, ale ale, jak, ale, ale, jakby, ale jakby koniec końców gramy za chwilę e, z Holandią i, i, i tak jak mówię, ocenicie mnie po tym meczu, czy, czy wszystko jest dobrze, czy coś jest, czy coś jest nie tak, czy, czy gram na miarę waszych oczekiwań, czy nie gram, jeśli oczywiście zagram, więc zobaczymy. To prawda, że, że te jakby nastroje są bardzo fiejne i szybko się zmieniają, bo już oczywiście podnosi się, podnoszą się też takie głosy, że Warto znowu spróbować tego ustawienia Lewandowski Milik, choć tak naprawdę dawno regularnie takiego ustawienia nie było, ale ty uważasz, że to jest dzisiaj też taka taktyka, która, która, która może wrócić, bo też sam szkoleniowiec, sam trener Czesław Michniewicz mówi, że to będzie prawdopodobnie wyjściowo 1-3-4-3. Z, pewnie z Lewandowskim, mhm. Szymańskim i Zielińskim z, z przodu. Czy ty możesz być którymś z dwójki Szymański, Zieliński? Czy myślę, to można że łatwo nie. zmienić? Myślę, że zmieniać? Nie. Myślę, że nie. Jeśli mnie mm-hmm. zapytasz, czy, będę, czy, jestem, czy czuję się dobrze i czy będę w stanie dobrze mm, występować na tej pozycji w e, dziesiątek, Takim, dziesiątek tak, podwieszonych mm-hmm. na pozycji, której e, muszę już stać w miejscu, w którym nie czuję się komfortowo, to mówię Ci od razu, że nie, nie będę najlepszym wyborem na tą pozycję. Więc jeśli będziemy grać takim systemem, to na pewno nie widzę siebie na tych pozycjach. Ale za to bardzo łatwo przejść do systemu 1-3-5-2, też w takim, w takim ustawieniu, więc to też nie jest jakiś wielki, wydaje mi się, kłopot. Wy już pracujecie, rozmawiacie na temat swoich konkretnych ról, bo też wspomnieliśmy o tym, czas leci bardzo szybko. Mundial jest właściwie już za rogiem. To racja. 
ja osobiście z trenerem nie rozmawiałem na, 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 na ten temat. Myślę, że nie, w ogóle nie zwracam na to uwagę, jak zagramy, czy będę grał. Skupiam się na tym, żeby dobrze się czuć, mieć dobre czucie i wtedy jestem w stanie grać jak najlepiej i dawać jak najwięcej drużynie. Więc czy wejdę na 7 minut, czy nie zagram, czy wyjdę od początku, czy zagram połówkę. Skupiam się na tym, żeby mieć dobre czucie i zagrać dobre spotkanie. A, a koniec końców myślę, że skład i tak jest już dawno ustawiony. Przyjeżdżam na zgrupowanie, wiadomo, mamy 2-3 treningi tak naprawdę taktyczne, więc nie oszukujmy się, że... Pewne rzeczy widać? Nie, nie, tak naprawdę dzisiaj mieliśmy trening, pierwszy trening, więc połowy dużo nie było jeszcze, bo niektórzy grali w niedzielę. Nie oszukujmy się, że, że jest tak, że ktoś sobie walczy na zgrupowaniu miejsca w składzie w, pierwszym, w pierwszych dwóch dniach, bo, bo to byłoby kłamstwo. Nigdy tak nie było w historii reprezentacji. Zazwyczaj przejeżdżamy, wiadomo, że skład. E, w cudzysłowie wiadomo, oczywiście trener go wie, bo, bo zawodnicy o nigdy nie wiedzą, ale, ale jednak formą w klubach wygrywa się e, miejsce w 11 reprezentacji, a nie na treningach reprezentacji. Jasne. Co jest oczywiście logiczne. Tak. Tak, faktycznie, jak powiedziałeś, tak było w przeszłości i raczej to trudno, trudno zmienić, bo czasu na treningi jest bardzo mało, a teraz to jest w ogóle specyficzny moment, specyficzny mundial. Ty w ogóle miałeś czas, żeby sobie o tym pomyśleć? Kurczę, to będzie jednak coś dziwnego. Przyjeżdżamy bodajże w poniedziałek, w środę zagracie jeszcze mecz, w czwartek wsiadacie do samolotu, mija... A nie, ma, nie mamy dwóch sparingów, czy jeden sparing jest tylko? Nie, macie tylko jeden sparing. A jeden, myślałem, Prawdopodobnie że z Chile to A, będzie. Okay. Jeszcze nie jest podpisana ta umowa, okay. prawdopodobnie to będzie Chile, ale nie ma żadnego zgrupowania. I kiedy jest pierwszy mecz? Mogę się um, o Jezu. W sensie, teraz... nie, nie pytam o daty, tylko poniedziałek przyjeżdżamy, w środę tak, jest sparing. w środę jest sparing. Już poniedziałek? mówię, później jest chyba, chyba ciutkę, ciutkę dłużej już. W każdym bądź razie, no na pewno y, pierwszy raz z tym się spotykamy, bo... <śmiech> Zawsze tego okresu troszeczkę było więcej na przygotowania, ale czy ma to jakieś znaczenie? Koniec końców dla każdego tego czasu jest tyle samo. I tak, już Ci mówię, będzie wyglądało to mniej więcej tak, że 14 listopada przylecicie, to będzie poniedziałek, 16 listopada środa zagracie pewnie ten towarzyski mecz z Chile, 17 listopada w czwartek wylecicie do Kataru, a 22 we wtorek już jest mecz mhm. z Meksykiem, więc 5 dni w Katarze i gracie. Nie ma takiej rozpędówki trzytygodniowej, opalenica. Mhm. No tak, będzie tak, to tak. dziwne. Trochę racja, nie, ma, nie będzie tego napięcia takiego obudowanego przez wszystkich i takiej troszeczkę bańki, jeśli mogę tak nazwać, e, medialnej na temat tego, że jest mistrzostwa świata. Wiadomo, że już każdy na temat mistrzostwa świata będzie już rozmawiał wcześniej i ale jednak, jak są mecze klubowe, to każdy z nas się skupia się na meczach klubowych i e, kiedy przychodzi czas na reprezentację, to jest czas na reprezentację, tak jak teraz. Ja osobiście nie myślę w ogóle o, o tym, że jest mundial. Gram w fajnym klubie, gramy w super lidze, fajne mecze. E, mam teraz kadrę, więc jakby tak troszeczkę step by step, krok mm. po kroku. Myślę, że za daleko jeszcze mundial. A wiesz, to będzie miał luz? Trener przygotowania fizycznego. Nie będzie już tej no, myślę, historii tak. zawsze mityczne przygotowanie fizyczne, myślę, bo idziecie tak. z marszu. Myślę, że tak, myślę, że tak. Myślę, że tak. I w jakiej formie będziesz w klubie, też później będziesz mógł to przełożyć na reprezentację, więc zobaczymy. Czas pokaże. Na pewno będzie to coś nowego, bo w listopadzie będziemy mieli w Polsce minus 6, w który nie może 2, a w Neapolu 10 stopni, więc każdy troszeczkę z i, i, in, inny klimacik i polecimy do miejsca, w którym będzie 25, więc też na pewno e, każdy zespół będzie chwilę potrzebował na klimatyzację te parę dni, może nawet mecz, więc e, też będzie sztuką, żeby się jak najlepiej przygotować do tego i, i, i mentalnie i, i fizycznie, żeby jak najlepiej wypaść po prostu, bo, bo to też się tak mówi, że mała, mała różnica temperatur, a jednak, a jednak to jest odczuwalne. Ale ten limit pH to już przydałoby się Przydałoby wyczerpać. Się. Przydałoby się. Miejmy nadzieję, że o teraz zobacz, wyczerpany. Oby tak było. Jedną imprezę już straciłeś, oby, oby kolejna już ani impreza, ani nawet pojedyncze mecze nie były przez Ciebie stracone. Co? W takim razie, Arek, powodzenia. Widać, że chyba taki jesteś ten, dobrze teraz nastawiony. Nie ja wiem, jestem dobrze tak nastawiony. Spok jestem, bardzo spoko jestem bardzo spokojny. Energia. I oby tak zostało. Arkadiusz Milik, zawodnik reprezentacji Polski Juventusu Turyn był moim i Waszym gościem. Dziękuję bardzo.